，坐。地下组织建议我们把伊莱日军据点作为这次重要的打击目标，这是非常正确的，和我们原来的构想不谋而合。日本帝国主义啊，为了称霸东亚，把中国东北作为跳板和补给基地，开拓团就是他们实现罪恶目标的典型。在这方面，他们不仅有军事行动，还有理论支撑。日本著名军国主义思想家菊普就提出了“王道乐土论”。伪满总厅长居井德三，居然还写出了《满洲大斗论》。狼子也信，昭然若揭呀！娘的，小日本把咱东北当自己家了，啊！揍他狗日的回去，打他狗日回家。嗯。据雪蚕的报告，今年日本关东军将治安战的主要任务。转给了满洲国军，他们把军事的重点转向中国的南方和对付苏联，这对我们来说是个绝好的战机。命令部队认真做好战斗准备，明天出山，给鬼子一个狠狠的打击。好，好。国主义挺身队队员，我们要坚决打击。是。我命令，部队出发。是。快，快点，快点。上。快，快点，快跟上。杨二毛，到
，有铁的。嗯。吴大姚，吴大姚，哎呀，叫什么叫啊？在这儿呢。看你就是个可疑分子，一脸横肉。等到你过堂的时候，有你好受的。我去。等等在哪儿见过？长官，我就是一拉车的，哪有福气见过您呢？我跟你说啊，以前我是干杀猪的，杀猪的，杀猪杀腻了，改杀人了是吧？没有，嗯，没有，长官，我跟您说啊，这杀人犯法的事儿，咱可不敢干，我就杀猪。你说你一个杀猪的，怎么就改拉车的了呢？哦，长官，哎呀，是这么回事儿。这个杀猪啊，没意思啊。这拉黄包车的，嘿，这拉车是整天满世界乱跑啊，什么人他都拉。哎呀，哎，有意思。哎，赶上这个大方的客人啊，还给小费。最近呢、啊，我老跟那边拉活。这曹家呢，新来了一个女的，哎，我还拉过她呢。哎呦喂，那叫一个养眼呐！啊，哎，你说我整天拉老头子，那有什么意思呢？啊，是。我一定见过你，能告诉我吗？这很有可能。您说我一拉车的，这什么人都坐我的车呀？哎，没准哪天您还真坐我的车。真的，长官。哎呀，我求你了，我就是一好人，我拜托您，拜托您啊，放我啊，放不放你我说了不算。来，照相。哎，过来，这边照相。嗯。共党的电台活动有几大特点：第一，发报时间短，报文极其精炼。这份抄报是其代表。第二，发报时间超长，报文内容密度极高。因为有重要的事情汇报，所以发报员常常是不惜牺牲性命，也要完成任务。这份抄报是其代表。第三，因为训练时间有限，发报员在发报时对字节间隙的停留和电阻码间的间隙节奏非常笨拙，但是因其对事业的热情和对电报内容的重视，其执法间自然流露出不可抑制的跳跃。和激动，集中反映在音频当中，常常是过重的。见子敲击。那你监听到的这个报手，有这种过重的见子敲击声吗？没有。这个报手十分老道，心理素质非常高。我敢断定，他是位发报高手。你凭什么断定他心理素质稳定？佐藤君。你想啊，要想一口气发出这么长的报文
，要做到前后气息连贯，电键平稳。电阻码象限呼应，指法错落有致，这不是一般人可以做到的呀。嗯。为什么这个地方有个空白？这个空白的地方，是因为信号突然中断，听不见电码的原因。这也就是目前仪器不能正常定位的症结所在。我们正在努力改进，请加快改进速度。嗯。那根据你多年破译共党电台密码的经验，破译这两份密码需要多长时间？我已派人去了新京，调取以往破译共党密码的文件资料。等文件汇编一到，我以他为参照，再辅以新式计算器的帮助，我想很快就能破译。嗯，小犬君。祝你早日成功。好。说，说，是谁杀死了皇军？嗯，说，不是我。说，让你不说，快说。我是冤枉的。说，长官，怎么样？没有，有点结果没有？没有。还有几个没事的？三个。就两个呀，呃，那边还有一个。长官，我冤枉啊！您饶了我吧。我怎么看你有点面熟啊？啊，好像在哪儿见过。车的，说不定哪天啊，我还拉过长官您呢，啊？哼，拉过我，是打过我吧？不不不不不，您就是给我一百个胆儿，我也不敢打您呢。嗯，这一看就是拿枪的手。不是，长官，我这。您看我这，这握车把的手，我我这另一只手也一样啊，长官。啊，我问你，为什么要刺杀皇军？谁指使的？哎呦，不不不不不，哎呦，长官，我，哎呦，没有啊。长官，我，我冤枉啊，我，我和皇军无冤无仇的，我杀他干什么呀？我，冤枉？那我问问你。你的黄包车到流水沟去干什么去？啊？呃，这……哦哦，哎，长官，那不是我要去的，那可是日本人，他让我去的。日本人啊？他长什么样子？呃，长……哎，是个……呃，小圆脸儿。然后人当胡，还带个眼镜儿。哎，对了，就是在宪兵大队门口拉的他。嗯，难道是小泉清谷？如果这份电报真是共党电台发的，又假设发报的电台果真在佳木斯，那他们是要做什么呢？共党的事情多如牛毛，密码不破，如同天书啊！那如果真的是共党的电台发这么长的电文，难道他们有什么重大行动？对，唯有更重要的行动。来人！报告，通知宪兵队、警察局行动大队，加强警戒。嘿，接
第四师团，熊本司令官。摩西，摩西，司令官阁下，对不起，打扰您了。我们真听到一个可疑的电讯。是的，非常可疑。我们怀疑。也有可能是共党电台，内容破译了吗？还没有。不过我们正在。佐藤君，我要的是经过破译的共党电文。你电文没有破译，你让我向谁开炮？天空中到处弥漫着共党电台的讯号。难道你让我向空气开炮吗？司令官阁下，我们也只是怀疑。共党有秘密行动，只希望阁下务必有所戒备。电文没有破译，连是不是共党的电台都没查清楚，就让我有所戒备？难道要让士兵们不眠不休吗？司令官阁下，我不是这个意思，我是佐藤君。我要的不是解释，我要的是破译电文。请尽快把破译过的共党电文送到我的司令部来。可是，这个熊本自是其父与天皇的特殊关系，从来不把我宪兵队放在眼里。他迟早是要吃亏的。<笑>毕竟在满洲能得到天皇御书亲赞。并赐国宴款待的功臣不多呀。多谢小泉君对先祖的美誉。时间不早了，请您早些休息吧。关于共党可疑电台和电报，请小泉君。多多费心，自当效力。嗯，没事没事。大队长，我是葛来山、哦。葛队长、啊，有什么事吗？有件事儿想请小泉君确认一下。好、哦，稍等。嗯，找我的？嗯，行动大队的葛兰山找你，有一件事情需要你确认一下。喂，啊，小泉先生。我是葛兰山，哎呀，对不起，这么晚了打搅你了。啊，是这样啊，有一个案子，当事人提到你，所以我想请您到警察局来一趟，帮我确认一下。好，佐藤君，你手下的中国人很卖力呀、啊。哦，对付中国人，他们如果不听话，我就用皮鞭伺候。那好吧，我就亲自走一趟。辛苦了这个人如果没有其他嫌疑，我证明确实是我让他拉我去流水沟的。嗯，小泉先生，您去流水沟有何公干呢？混蛋！你这是要审问我吗？不敢不敢。小泉先生，请您在这儿帮我签个字吧。
们这些中国警察，十分缺乏专业训练，也不动动脑子想想，我能随便留下痕迹吗？是是是是。你们办案子最重要的是要有证据，就算真正发现了有用的情报，也不能像你们这个样子，自找麻烦，自讨苦吃。明白明白。哎，长官，哎，长官，求你了，让我出去吧，长官，长官，闭嘴！嚷嚷什么呀？嚷嚷啊！给我滚！啊，哎，谢谢，哎，谢谢。啊，谢谢啊！哎，妈的！地方的同志来了没有？还没有，市长，市长，市长，这是市委派来协助作战的老谷同志。市长，小谷啊，谷藤甲。哎呦，你们认识啊？哎，那可不，这小谷啊，原来是咱一师三团一营的营副，受伤之后转地方了。哦，哎，小谷啊，地方的同志们都好吧？好，市长。就盼着你们呢，哎，再不给敌人一点颜色，老百姓该骂我们无能了。哎，小谷，根据情报，我们做了核对，啊，现在里面接应的同志情况怎么样？哎，放心吧，自从我们拿走情报后，里面的同志每天都在待命状态，连敌人的机枪都被我们做了手脚。好，只要一打响，里面马上配合行动。太好了，小谷啊。那我们进去怎么识别自己人呢？啊，这个简单，我们的同志左臂都系了白布条，很明显的。哦，陈队长，进攻前通知部队一定要注意识别自己人，千万不能搞错。是。哎，小谷啊，得好好谢谢市委啊，我们一定打个漂亮仗，一定一定。市长，你看，要不是雪蚕呐，我们根本不知道咱部队还有这么大的架势啊。鬼子天天造谣，说抗联都被消灭了，弄得人心惶惶的。<笑>是啊，要不是雪蚕，我们也不知道在城里的地下组织还这么活跃，连据点里都有咱们自己人。<笑>是啊，市长，准备好了，一切就绪。好，等月亮进了云层里面，咱们就发起进攻。陈光，把小钢炮调过来。早安好了。就让小鬼子在睡梦里坐上我们的土飞机回日本去吧。难道他们真的会有什么行动？他们会打我佐藤的什么主意呢？开拓团，给我接一兰开拓团女子挺身队的松阳雪英子，要快！莫西莫西。我是佐藤。嗨，佐藤队长。雪英子队长在吗？雪英子队长出去检查工作了。转告雪英子，最近抗联队开拓团要有秘密军事行动，你们一定要做好准备。听见没有？嗨，我一定会转告给他。
，月亮隐了，动手吧。开始，目标炮楼，开炮！
师长，通过调查，杀害我抗日乡亲和地下党的凶手已经找到了。好，就地正法。是。辅警一郎，松岛太郎，本田左兵卫，绑了。我代表东北抗日联军。对这些沾满中国人民鲜血的刽子手，判处死刑。有多少损失？司令官阁下，缺血数目还在统计。目前初步报告，警卫部队二十四人，流动作战人员四十七人，女子挺身队六人，满洲国黄协军士兵五十一人，卫生所被主动炸毁，粮库一所被抢。抗联这么大的军事行动。为什么事先毫无迹象？关于伊兰据点的情报是怎么泄露出去的？阁下，这也是卑职所虑。卑职一定把这件事查清楚，给阁下一个满意的报告。加莫斯宪兵队长佐藤，在这件事情上没有一点错位吗？阁下，佐藤于此前曾监听到室内有可疑电台，用密码发报。虽然密码暂时不能破解，但佐藤还是分别向熊本将军和伊赖据点发出过警报，提醒他们高度戒备。哦，真是这样吗？情况无误。是的。如果情况真是如此，你应该考虑给佐藤一奖励。在没有破译可疑电讯的情况下。佐藤能够谨慎处理，并及时向有关单位发出警报，这是很不容易做到的，应该给予奖励。嗨，报告，向关东军军人荣誉部申请天皇安心奖章一枚，然后安排专车。跟我去佳木斯，嗨！英子，作为帝国陆军大学的同学，我为你感到羞耻。嗨！作为你的未婚夫，我更感到羞耻。你给帝国军人丢脸，给太阳旗抹灰，让天皇忧心。佐藤君，我已经准备好接受最严厉的惩罚。
，包括千夫谢罪。我不需要千夫谢罪，我需要以十倍的仇恨进行报复。东宫少佐，你辛苦了，嫔子辛苦了，我感佩女子挺身队员的勇气。嫔子，罪不可赦，您就下令惩罚我吧。不，你做的很好。在敌人重重包围下，下令炸毁医务室，不使药品流入抗联手中，败中求胜，不愧真正军人的称号。英子无言以对。英子不要有压力，我们要对抗联进行报复。嗨，应当自责的，倒是佐藤队长。我，不是你，还有谁呢？早点回来，我在家等你。我这回去就是见习，没我们什么事儿。我用不了几天就回来了。那你小心点。我会的。那个，我跟你说啊，咱爹啊岁数大了，老人嘛脾气有点怪，你别跟他一般见识，让着点他，顺他心意，好不好？我有分寸。不管发生什么事儿，都不许说那个字儿。啊，嗯，我这辈子也不会再胡说了。等我回来，等我回来了，我好好说服他，让咱俩圆房。你讨厌，旁边还有人呢。别看了，说你呢，向后转。老爷。爹，去哪儿？我送你。不用。哎，爹，我今天走。子轩呢？哎，我跟你说一句话。古今中外，男人倒在女人身上是举不胜举。如今这样的女人，大有人在。哎呀，爹，你看，你慢点啊。哎哎，你看，我不是说他脾气怪吗？他就一倔老头，咱不。